കൗമാരം പ്രണയത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രണയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്സ് വഴിതെറ്റി അത് ആസിഡ് അറ്റാക്കിലും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാം നമുക്കിതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ കൗമാരക്കാരിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസ് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആണ് ഈ കൗമാരക്കാരുടെ പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും എഡോളസൻസിൽ അല്ലെ കൗമാരത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയത് അന്ന് കാല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രണയത്തെ ഭയങ്കര മോശമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ പറയുക നല്ല വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഈ പ്രണയിക്കാനൊന്നും പോകില്ല അതൊക്കെ ഒരു ചീത്തപ്പണിയായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് കാലം മാറി നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്താണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് കൗമാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നു ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ആണ് സെക്സ് ഡ്രൈവിന് മെയിൻ റീസൺ ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കാരണമാണ് ഈ അട്രാക്ഷൻ ഫോർ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് അതൊരു സ്വാഭാവികമായ സംഗതിയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റോ ശരിയോ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതിൻ്റെ റീസൺ തന്നെ പ്രകൃതി അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ അടുത്ത തലമുറേനെ ഈ കൗമാരപ്രായക്കാരാണ് അടുത്ത തലമുറയിലത്തെ കുടുംബമാകാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൗമാരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്കും ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു അട്രാക്ഷനൊക്കെ തോന്നുന്നു ഒരു പതിനാറ് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ മനസ്സിൽ അതൊരു ഭയങ്കര തെറ്റാണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരികയും അവൾക്കിത് ആരോടും പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ നാച്ചുറലി അവളുടെ കൂട്ടുകാരോടിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും ചർച്ചകളിലേക്കും പോകുന്നത് ഈ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്ന സമപ്രായ സമപ്രായക്കാരായ കൗമാരപ്രായക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ തിങ്കിങ് ഒരു എഡൽട്ട് തിങ്കിങ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അവർക്ക് അത്ര പക്വത വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ റോങ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുകയും തെറ്റായ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തം അമ്മയോട് ഇത് വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയായിട്ടൊരു നല്ല സൗത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് അമ്മയുടെ ഒരു എഡൽട്ട് തിങ്കിങ്ങിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഈ കുട്ടീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അതേമാതിരി തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ഒത്തിരി സബ്ജക്ട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പെരുമാറണം ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനും ഒരു ടോക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് ബെസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇതിനൊരു ഡെഫിനറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ കൂടെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാരൻസ് ഇതിനെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് കാണാതെ ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ സംഗതിയാണ് അവർ ഈ കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷന് മുതിർന്നാൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയുകയാണ് അമ്മ പെൺകുട്ടിക്ക് ആരുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്നൊരു പൊട്ടിത്തെറി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അപ്പനോട് എന്ന് പറയും അപ്പൻ അത് അതിലും വലിയ സീനാക്കും പിന്നെ കുട്ടീനെ ട്യൂഷന് വിടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുറിയിൽ കൂട്ടിയിടും ഇങ്ങന